वेलकम टू कॉन्सेप्ट सोल्यूशंस हमारा जो आज का टॉपिक है वो चैप्टर सिक्स के हवाले से और वो सीक्वेंसेस एंड सीरीज पर सबसे पहले ये टॉपिक शुरू करने के लिए हम एक किस्से से शुरू करेंगे जो कि कार्ल गॉस के हवाले से है कार्ल गॉस को जब कार्ल गॉस स्टूडेंट होते थे उनको एक टीचर ने आ, सजा के तौर पे एक सवाल दिया कि वन से लेकर हंड्रेड तक सारे नंबर्स को ऐड करें अब कोई भी एक आम स्टूडेंट होता तो वो वन टू थ्री करता फिर थ्री में थ्री ऐड करता सिक्स एंड सिक्स में फोर टेन एंड इट विल जस्ट कीप ऑन गोइंग एंड वो इस तरह कर कर के जो एट द एंड सम पे पहुंचता वो फाइव वन फाइव जीरो पहुँचता है क्योंकि सम ऑफ ऑल द फर्स्ट हंड्रेड नंबर इज इक्वल टू फाइव वन फाइव जीरो लेकिन कार्ल गॉज ने इस पूरी एक्सप्रेशन को इस पूरी सीरीज को एस के बराबर किया उसने एक और एस लिया जो उसने सेम एस ही इन्वर्ट करके लिख दिया यानी अगर ये वन से शुरू हो रहा है तो ये वाला एस हंड्रेड से शुरू होगा और प्लस नाइन्टी नाइन प्लस नाइन्टी एट नू सो ऑन वन तक अब जब उसने दोनों एक्सप्रेशन को ऐड किया तो एस प्लस एस टू एस वन प्लस हंड्रेड वन हंड्रेड एंड वन टू प्लस नाइन्टी नाइन वन हंड्रेड एंड वन थ्री प्लस नाइन्टी एट वन हंड्रेड एंड वन एंड एंड तक वन हंड्रेड एंड वन अब ये देखा जाए तो टोटल टर्म्स कितनी है ये मिला के सारी टर्म्स हंड्रेड है तो इसको हम लिख सकते हैं कि हंड्रेड इंटू हंड्रेड एंड वन और इस तरह एस आपके पास आ जाएगा हंड्रेड इंटू वन हंड्रेड एंड वन डिवाइड बाई टू जो क्या आता है फाइव वन फाइव जीरो तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है सीरीज का एंड आपके पास जो सीक्वेंसेस का ये तो एक हमने वाक्य से शुरू किया अब हम आ जाते हैं सिंपल सीरीज पे फॉर एग्जांपल आपके पास एक सीरीज है वन टू थ्री फोर अप टू सो इसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं आप ये भी हो सकता है टू फाइव एट एलेवन एंड अप टू सो इसको भी हम एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं वन बाय टू वन थ्री बाई टू टू फाइव बाई टू ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इन सब चीज़ों में कुछ चीज़ें कॉमन हैं फॉर एग्जांपल अगर मैं सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करूं या थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से या थर्ड टर्म को फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से और इसमें भी सेम ही मैं चीज़ अप्लाई करूं तो आपके पास जो डिफरेंस आएगा वो सब पे कॉमन आएगा यानी कि टू माइनस वन वन थ्री माइनस टू वन फोर माइनस थ्री वन एलेवन माइनस एट थ्री एट माइनस फाइव थ्री फाइव माइनस टू थ्री जिसको हम डी कहते हैं तो सबसे पहला हमारा फैक्टर है डी उसके बाद आपकी एक टर्म आती है a1, a1 वन इज़ योर फर्स्ट टर्म इसमें वन इसमें टू और इसमें वन बाई टू उसके बाद आता है n, n आपकी है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स या कोई भी टर्म किसी भी पॉइंट पे आपकी n टर्म है अब आपने अगर कोई भी nth टर्म निकालनी है किसी भी पॉइंट पर तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं निकालना चाहता हूं कि आपकी इस सीक्वेंस में एट्थ टर्म कौन सी होगी फॉर एग्जांपल इस सीक्वेंस में अभी हमें हम इस तरह से अगर रिगरसली जाएं तो हम प्लस करते हुए जाएंगे कि फोर्टीन हमारी फिफ्थ टर्म है सेवनटीन हमारी सिक्स टर्म है ट्वेंटी हमारी सेवन्थ टर्म है ट्वेंटी थ्री हमारी एट्थ टर्म है लेकिन अगर हमें कह दे कह, कह दिया जाता है कि इस सीक्वेंस के हंड्रेड टर्म निकालें तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा इसीलिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे कि इसकी एट्थ टर्म निकालने के लिए ए हमारे पास क्या सीक्वेंस का टू प्लस एन हमारा जो है इसमें एट है क्योंकि हमने एट टर्म निकालनी है माइनस वन इन टू डी डी इस केस में थ्री है तो टू प्लस ये सेवन इंटू थ्री टू प्लस ट्वेंटी वन इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री जो कि अगर हम दूसरे मेथड से भी जाएं तो ट्वेंटी थ्री आता है एन इस तरह हमारे पास ट्वेंटी थ्री आता है इसी तरह आप किसी भी सिक्वेंस का किसी भी तरीके से इसका निकाल सकते हैं आ, कोई भी नंबर अब हम एक डिफरेंट किस्म के सवाल पे आ जाते हैं कि हमारे पास एक सीक्वेंस है हमें पता है कि उसकी सेकंड टर्म है 31 वन बाई फोर उसकी थर्टी फर्स्ट टर्म है माइनस वन बाई टू और लास्ट टर्म है माइनस थर्टीन बाई टू तो हम इसको प्लस कर दें और हम अब चाहते हैं कि हम सीक्वेंस फाइंड करें कि कौन सा हम सीक्वेंस फॉलो करें सीक्वेंस के लिए हमें पता होना चाहिए ए वन क्या है उसके लिए हमें पता होना चाहिए डी क्या है उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है अब हमें यहाँ से इस 
इस डाटा से ये पता चल रहा है कि एन टू है एन टू पे जो आपकी ए एन की वैल्यू है वो थर्टी वन बाई फोर है और एन थर्टी वन पे जो आपकी एन की वैल्यू है वो वन बाई टू है तो इन दोनों कंडीशन से हम दो इक्वेशन डेवलप करेंगे कि ए टू इज इक्वल्स टू ए टू ना करें बल्कि थर्टी वन बाई फोर इज इक्वल्स टू ए वन प्लस एन आपका टू है तो टू माइनस वन वन इन टू डी तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई कि थर्टी वन बाई फोर इज इक्वल्स टू ए वन प्लस डी नेक्स्ट आपकी इक्वेशन बन गई कि वन बाई टू इज इक्वल्स टू ए वन प्लस थर्टी डी अब यहाँ पे हम दोनों इक्वेशन को करेंगे माइनस ए वन कैंसिल यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस ट्वेंटी नाइन डी एंड यहाँ आ जाएगा माइनस ट्वेंटी नाइन बाई फोर तो आपके पास जो डी आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस वन बाय फोर तो ये डी आप जब इसमें पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो आपके पास ए वन आ जाएगा अब आपके पास ए वन आ गया एंड आपके पास डी आ गया और आपने जब ए वन और डी पुट किया इस इक्वेशन में जब आप ये बनाएंगे जी माइनस थर्टीन बाई टू इक्वल्स टू ए एन सो ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी आपके पास ए वन भी ए एन भी मौजूद है डी भी मौजूद है आप निकाल लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है क्योंकि लास्ट यहाँ पे भी ख़त्म हो रहा है वो आपकी टोटल नंबर ऑफ टर्म होंगी मजीद किसी भी सवाल के लिए इस हवाले से चिकन से सीरीज या कोई भी और कोर्स केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स या यूनिवर्सिटी के कोर्सेज में हेल्प हो या कोई वीडियो लेक्चर ऑन डिमांड चाहिए तो ज़रूर व्हाट्सएप सोल्यूशन हेल्प से रबा करें थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग वॉट्सएप सोल्यूशन